Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова. И вы меня попросили вам рассказать о моих любимых местах в Париже. Поэтому сегодня у нас с вами будет небольшая экскурсия по Булонскому лесу. Булонский лес – это большой-большой лесопарк который находится в 16 округе Парижа. Округ значит район. В Париже 20 округов. И вот Булонский лес находится в 16 округе. Я здесь живу недалеко, поэтому я туда часто хожу гулять. И сегодня хочу вам рассказать об этом месте. Когда я туда иду, я обычно прохожу мимо турнира, мимо спортивного корта Ролан Гарос. Посмотрите, очень известное место. Здесь проходят турниры по теннису. Недавно здесь все перестроили, сделали новый корт. Вот такую поставили скульптуру красивую Ролану Гаросу. И когда здесь идет турнир, этот проход в лес закрывают, и я должна все обходить. Но что поделаешь? О, спорт ты мир! Чтобы зайти в Булонский лес, я должна перейти через кольцевую трассу, кольцевую автотрассу, которая проходит вокруг Парижа. Ее называют периферик. Вот она. И сейчас август, поэтому сейчас в час пик здесь не так много машин. Но обычно здесь очень-очень серьезные пробки. Если вы недавно получили права, или вы первый раз в Париже, и вы едете на машине по этой дороге, это незабываемые впечатления, потому что все сигналят, все обгоняют друг друга. И я, когда первый раз на машине ехала по перифу, мне кажется, я похудела на 3 килограмма около этого входа в лес есть большая-большая площадка, где пожилые джентльмены, месье играют в питанг. Вы видите, вы знаете питанг? Питанг или игра в шары – это традиционная французская игра. Обычно в нее играют на юге Франции. Принцип игры в том, что вы сначала бросаете маленький шарик, Называется он Кашану. И потом каждая команда пробует свои металлические шары подкатить как можно ближе к этому маленькому шарику. И команда, которая это делает, она побеждает. Очень непросто, кстати. Кстати, интересный факт. По статистике, питанг – это спорт, где больше всего смертей. Люди больше всего умирают, когда играют в этот спорт. Как вы думаете, почему? Потому что люди, которые в нее играют, по статистике, достаточно немолодые. Да. Хотя молодых людей тоже много. Вот здесь у них такой клуб. Они встречаются каждый день и вот играют. Молодцы. А мы с вами продолжаем и продвигаемся вглубь Булонского леса. Чтобы вы поняли размеры Булонского леса, он в несколько раз больше, чем Хайд-парк в Лондоне и также, чем Центральный парк в Нью-Йорке. Но Булонский лес по размеру меньше, чем Центральный парк в Мадриде. Напишите мне, как он называется, если вы из Мадрида, я уже забыла. Булонский лес парижане называют легкими Парижа. 
Легкие – это наши органы, которыми мы дышим. И это очень зеленое место. В Париже не так много зеленых улиц, как в других городах. Поэтому, да, это очень важно. Большие парки в этом городе, большие лесопарки. Поэтому здесь есть Булонский лес. И второй очень-очень большой лесопарк – это Винсенский лес. Буаду Булонь, Буаду Нансен. Здесь нет каких-то особенных декоративных вещей, замка какого-то. Это парк, который сделан в английском стиле. Что значит в английском стиле? Значит, здесь есть тропинки. Тропинки – это маленькие дорожки. Есть ручьи. Ручей – это маленькая река. И все сделано так очень естественно. Естественно, значит, натурально. Когда мы здесь гуляем, нам кажется, что это лес, что так и должно быть, что всегда здесь так было. Вот. Это английский стиль. Парк во французском стиле – это такие геометрические формы. Все очень идеально, ровно. Японский тоже есть парк, арабские сады. Ну вот Булонский лес – это лес в английском стиле. У него очень неоднозначная репутация. Неоднозначная значит нет одной репутации. С одной стороны, это место, где парижане гуляют. Вы смотрите, белочка, 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 белочка. Белочка, белочка. О, 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 о. Белочки во Франции не такие ручные, как, например, в Великобритании, и людей боятся. С одной стороны, это место, где люди гуляют, катаются на велосипедах, у озера устраивают пикник. Но с другой стороны, это место, где вечером гулять не совсем приятно, потому что Булонский лес исторически известен как место проституции. Да, здесь работают 200 проституток, не только девушек, но и молодых людей. И не только молодых. Поэтому один раз одна моя подруга, она хотела ко мне с другой части Парижа прийти пешком через Булонский лес. И она здесь в темноте целый час шла. Ей было очень-очень страшно. Она мне просто позвонила, и я была с ней час на телефоне, потому что я не знаю, что она здесь увидела, но она чувствовала себя небезопасно. Но это вечером, когда темнеет. Днем, как вы видите, здесь нет никаких проблем. Сегодня понедельник, поэтому людей не так много. А вот в выходные... Булонский лес, он полностью закрыт для машин. Здесь все гуляют, здесь проходят марафоны. То есть более оживленное место. Если вы проголодались, здесь есть вот такие кафе, где можно сесть, посидеть, выпить кофе, перекусить, то есть быстро поесть. Также в парке несколько станций, где можно взять велосипед на прокат. Вот такие велосипедики. Я до сих пор ни разу на них не каталась. Надо будет попробовать. А вот там вы видите большие-большие грузовики. Вот там. Что это? Это грузовики цирка, потому что в Булонском лесу есть также цирк. Вот за мной там цирк, который называется Фоли Грюс. Все для удовольствия. В центре этого лесопарка находятся два озера. Высшее озеро и низшее озеро. Вот это высокое озеро. Здесь много птиц. И также чуть дальше находится а, низшее озеро. Оно мне больше нравится, оно более живописное. 
Что еще здесь есть? Около Булонского леса есть ипподром, где проходят скачки, скачки, лошадиные скачки. Также здесь есть шикарный ресторан в самом центре леса, который называется Le Pré Catalan. Это мишленовский ресторан. У него две звезды Мишлена, я думаю. Мы туда ходили один раз на мой день рождения на обед. Это было просто невероятно. Это действительно того стоит. Очень вкусно. Какие здесь есть животные? Есть уточки. А вот, смотрите, плывет нутрия. Нутрия, нутрия. Я думаю, что это нутрия. Очень смешные такие животные. У них такие большие длинные, длинные желтые зубы. Они очень милые, но подходить к ним близко немножко страшно. Вот, вы здесь слышите звук, шум машин. И да, мы с вами все равно в Париже, в большом городе, в центре. Поэтому почти везде здесь слышен шум машин, к сожалению. Кстати, если говорить об автомобилях и о вежливости автомобилистов, к сожалению, у Парижа плохая репутация в этом плане. Если вы переходите через дорогу, то редко кто здесь останавливается. Нужно идти очень с боем, интенсивно, быстро переходить через дорогу. А раньше в России люди водили хуже, но сейчас, мне кажется, что водители в Москве намного лучше, чем водители в Париже. Я сейчас подхожу ко второму озеру. Здесь такой водопад красивый. И немного об истории этого лесопарка. Вообще здесь всегда был лес. И, например, французский король Франциск I здесь построил замок. Он назывался Шато де Мадрид, Мадридский замок. Но, к сожалению, еще до революции от него ничего не осталось. Он был разрушен. И потом в этом лесу водились разбойники. Разбойники – это люди, которые хотят ваши деньги у вас отобрать. Смотрите, какие малыши, маленькие детки. А -а -а, смотрите, какой малыш. Маленький. Да, разбойники – это люди, которые у вас берут ваши деньги или вашу одежду богатую. Вот в этом лесу водились разбойники. Это был центр проституции. И кто же, кто же преобразил, то есть изменил этот парк? Это был Наполеон III. Осторожно, не первый, а Наполеон III. Император который пришел уже после революции. И в середине XIX века он хотел что-то здесь создать более цивилизованное. Кто же был таким известным человеком, который много сделал для Парижа при Наполеоне III? Это был Осман, Хаусман. Это был губернатор Парижа как мэр, мэр Парижа, который много сделал для этого города. Конечно, при этом он заработал очень много денег на коррупции. В романах Золя об этом написано очень хорошо. Но и город изменился, появились большие улицы. И вот также попросил его Наполеон III что-то сделать с этим парком. И тогда появился проект... И Хаусман вот превратил Булонский лес в то, что, в то, чем он является сейчас. Посадили здесь 200 тысяч новых деревьев, создали вот эти острова, в английском стиле парк, дорожки, вот, скамейки. И сейчас это одно из любимых мест Парижан, где можно гулять и отдыхать. Вот посмотрите этот кипарис, гигантский кипарис, просто гигантский. 
это как раз одно из таких деревьев, которые были посажены при Хаусмане в середине 19 века. Вот кипарис, лысый кипарис был посажен в 1862 году. А здесь это мой самый любимый пейзаж в Улонском лесу. Такой песок и сосны, высокие белые сосны. Напоминает мне немножко мою родную Архангельскую область. Здесь можно взять на прокат лодку и поплавать по озеру. Оно не глубокое, это не опасно. Поэтому это отличный и семейный спорт, и также романтическое времяпровождение. А почему я люблю приходить сюда? На самом деле мне больше всего нравится именно процесс гуляния. Я люблю гулять здесь. Я стараюсь гулять каждый день. Кстати, если вы у меня в клубе «Русская дача», смотрите видео о синонимом глагола «гулять». Если я прихожу сюда, обхожу вокруг озера, это у меня занимает два часа. Отличный спорт. Если вы не хотите идти в шикарный гастрономический ресторан, но и пить кофе из пластиковых стаканчиков вам не хочется, вот посмотрите, есть еще средний такой вариант. Это прекрасный ресторан на острове. Это остров посреди озера, который называется Шале на острове. Шале де Люли. И чтобы туда попасть, нужно туда переплыть через озеро на вот таком маленьком пароходике. Очень романтично. Я еще никогда там не была, но планирую, планирую. Вот в этом чудесном месте на берегу озера я заканчиваю эту экскурсию. Конечно, в Булонском лесу еще много всяких интересных секретов. Например, если пойти вот в ту сторону, Через 20 минут можно прийти к посольству Российской Федерации. А если пойти вот туда, вы придете в выставочный центр фонд Луи Витона. Там проходят просто потрясающие выставки. Кстати, недавно там была большая выставка работ коллекционера Морозова. Спасибо, что погуляли со мной. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте большой жирный лайк, подписывайтесь. Если вам нравится такой формат прогулок, комментируйте, чтобы я продолжала делать для вас видео. Пока-пока!